Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. This is a supplemental video for the video number 211 and 212. This is Venus in Milo. This is Standing Buddha in Gandhara. Both are very, very important. And both were a sort of a representative、uh, statues for these two ancient cultures. Here in this video, I would like to talk to you a very important and serious story about the ancient culture and civilizations. You will know that we've been controlled. Fingerprints left by God and Buddha. Please watch very carefully these hairlines of both Venus and Buddha. They got the same patterns. With the same numbers. They are not similar, but the same. The same. This is what I want to tell, to, to tell you. Of course, though some are bolder and some are finer, as if they had been designed with CAD, computer aided. Design. Have a look at this point. Very similar. Very similar. And very similar. So I fixed the datum line for the first time, for the first, first because、uh, this, this line is very clear and、uh, very easily. Could, uh, could be、uh, seen on, this,、uh, on these photos, photographs. Then, now, this is also another datum point I chose. And have a look at this point here, right? Same pattern is here, and line. Okay. So, what I want to say is that the most important thing is just to verify or make sure by yourselves. Okay. You can get these photographs、uh, from computer、uh, sort of a search service, and、uh, you are advised to verify by yourselves because this fact would change the history of the world. This is The evidence itself. Right? Some people say, you know, we, I, I saw an UFO or UFO flying in the sky, but there is no way to verify the fact. But this is a fact that you can verify at home. Then you will know that. These two statues were made by computers, not by one single sculptor. Even the sculptor cannot do such a、uh, work. Just think. This is very important. Now you see these were made with the same data source of hairs. Data source or database. 
That is to say that they were designed with a kind of computer CAD, computer aided design. If you're a skeptical about what I'm saying, please repeat watching this video again and again and make sure by yourself because this would change the history of the world. I am sure this would change the history of the world so important. And think why? Why, why, why? This is Essence Parthenon and this is Gandhara, now Pakistan. The distance between them 4,650 kilometers. Two Buddha Asauri statues are made in the same way with the same database. Please enjoy the video number 211 after this. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan. This is a kind of a supplemental video for the video number 211. So uh, before you watch the video 211, please uh, take this uh, fact in your mind, which will help you understand this uh, video much better. Uh, this is a very shocking story for the Western people as well as for us, uh, because it is, it's a story about a Buddha in Gandhara. And also uh, uh, sort of the most beautiful lady in the world. But uh, take this uh, information in mind that uh, the hairline has got the same patterns, uh, though they are narrower, sort of wider, but the same pattern. Uh, this is why I, th I became to think that uh, these uh, statues are, are made uh, with like, uh, such a device as we have now, or in we, as we, we are now call computer and a bit longer and shorter, that's the only one the difference between them. And uh, have a look at this face, uh, this is a result of the sort of a, um, amendment. And have a look at this uh, sort of hair on the head, and uh, and uh, I just uh, turn it around a little bit, and uh, I just found the same, it's got the same uh, uh, pattern of the hair, right here and here, and uh, also here. They got the same pattern, but because they uh, use the same uh, computer or with same data. Anyway, this is supplementary for please enjoy video number 100, uh, uh, sorry, 211. And on March the 1st, uh, I have uh, re-examined uh, the line, and this is the latest uh, result so far, and I could find uh, more than 10 uh, or uh, all, all the lines uh, got the same patterns to each other. And uh, uh, the, more, the most important things for you is just to re-examine uh, these lines by yourself and, uh, and uh, make sure by yourselves. And uh, this is num number 11 lines and uh, I got to find uh, 12 lines, uh, the same lines uh, with the uh, same patterns. Thank you very much and please enjoy the following videos. Thank you.
thank you very much for watching my videos and uh, in the following video number 201 I will give you another example and in the video 194 I will uh, show you the strange connection between China, ancient China and ancient Greece thank you very much please watch Hello, this is Hiroshi Hayashi. I would like to talk about the mystery of uh, warriors in uh, China. This is a Japanese version and English version will follow after 6 minutes and uh, 59 seconds. Thank you. In Japanese, 皆さんこんにちは。今日は平和用の謎について気がついたことをメモしておきます。まあ、これが平和用の兵士たちです。特にこの壊れたのを私はあの集めてみました。壊れたの首だけがないということは首と体とは後につけたということですね。そして首のサイズがみんな同じだということに気をまず第一に注目してください。あの首のサイズということはあの首の作り方なん,なんですね、ま。全くその大量生産されたかのように同じなんですね。これがナスカの平原の最もあの、まあ、いくつかあの目立つあのプラットフォームありますがこれが一つその中の一つです。この中にあの一本の線が薄くあのごめんなさい細い線で引いたもんですからちょっと見にくいかもしれませんけれどもこの大体の線が平和用から引いてきた線です。逆に言いますとこの線はまっすぐ平和用を指しているわけであります。この線はあのこのプラットフォームをまっすぐ横に行ってますね。あの後でまた注意してまた。繰り返しますがこの平和用なかったナスカにこの直線があるということはですね平和用はまああのなってますかあのエイリアのコントロール下にあったということなんですあのこの大大の線であちょっとずれましたけどこのこの大大の真ん中の中央の大大の線がそうですあのこのこれが平和用来るわけですねシアンからシアンの北東これはあの中国を逆さまに見てますがあのあの北極を越えてきましたからねあのシーアンの北東の33キロのところにありますこれが平和用の,あの入っている、まあ、博物館というかあの真の始皇帝領ということになってますけれども、まあ、あのこの平和用の兵隊たちがですね、まあ、もちろん作ったというかあの細部奴隷のように使われたのは人間かもしれませんけれども作ったのはあるいは指導したのはエイリアンですねその証拠をこれからいくつか皆さんにお見せしたいと思いますけどまだこれは第一歩ですからこれからおいおいあの調べていきたいと思いますでまずこの第一にあの私の考える方はですねあのまずあの第一にあのこの今言いましたようにこのプラットフォームがここにあるということですねでこれが第一の,あの証拠になるわけですあのしかもですね一部の狂いもなくこのプラットフォームを横切っていくんですね言い換えますとこれだけ立派なプラットフォームがあるということはあの当時当時このプラットフォームを作ってシアンあの向けた時には非常に重要な拠点だったということですねあの中国がそしてあのなんでこの,であの入り口のところが狭くて出口が太いかということは何度も申し上げましたようにこうすることによってですねこ,のここに立ちますと実際の Google Earth の上であの地上に降りて見てみたんですけども遠くも近くも同じ太さに見えますでしょだからあのプラあのこのプラットフォームの線というのは遠方ほど広がっているわけです広いわけですねそれこの小さなマウントがあるの分かりますかこれさらにあの場所を正確に示すためにこう作ってあるんですねこれが芸の細かいところです。あのプラットフォームにはほとんどこのマウントが作ってあるんです。ここにもありますね。これはあのプラットフォームがですね、方向を示す方向指示、えー、なんて言いますかね、のであったということを、まあ、これが証明するわけです。ここにもありますね。このブルーのラインがもう一本あります。これがまたシーアンへ行くんです。シーアンじゃありません。シーアンの近くのそのレーの平和へ行くんですね。シーアンへ行きますと、あの相手が33キロでももうずれて、ずれて、完璧にずれてしまうんですよ。こういうふうにぴったり合うということはですね、本当にもう極めて正確にやらないといけないですね。だから日本の線が実は平和用を向いているということなんです。これが平和用がにあの性あの異星人が関与したという理由なんですねあの。中国人がここに線を引けるわけはないんですから。あのこれが平和用の,あの陶器でできた。あの陶器でできてるんですよ皆さんじゃあなぜこれがこんなものは陶器でできたかということかなぜどうやってやれば中空になるかということですけどもこれあのよく見てみてくださると分かりますけどみんな中は中空なんですねしかもあの首のところを見てくださると分かりますがみんなこの大量生産したかのようにですねサイズが同じなんですねよく見てくださいでこれはなぜこんなことができたかという理由なんですけどもあの、まあ、これ割れたところを見ても分かるように中は中空なんですね、まあ、再食してあったそうです当時はね今これ見てますとでこういうふうになってるわけです。で、中国の人たちはもちろん中国人、我々の祖先が作ったなんてね、あの引っ張っておられますけども、残念ながらこれ中国人が作ったんじゃありませんね。
その証拠というか、まあ、この首のところを見てください。皆さん、あの、なんて言いますかね、厚さが同じでしょで、頭がないということは、体を作っておいて、頭、後から頭を刺したということなんですね。じゃあ、私はこのようにあの考えるわけです。まあ、まずね、写真を 3D で撮るわけですね。まず顔をですね、3D で撮ります。ぐるぐるぐるぐるぐるっとこうね、小八方から撮って、カメラに収めてデータを作るわけです。そしてこれをそ、そのデータに合わせて、まず中の芯を作るんですね。氷のようなもので作るの一番いいですね。あの、レード以下のところでそしてあの芯を作っておいてその上に粘土をかぶせるわけです粘土を塗るわけですねで今度ねできたその、ね、ある程度乾いたところで今度は粘土をあの、まあ、もちろん中の水を抜くわけですけども粘土をでもう一回あの NC ルーターでカットするとこういうふうに顔ができるというわけですでこの方法はですね現在、まあ、日本でも広く使われてましてこの浜松はですねもう今から20 25年ぐらい前からこの NC ルーターをもう制作してるんですね正田鉄工さんとか平和鉄工さんとかっていうところがこれを作ってるわけですでこれはあのなぜこれが NC ルーターかというと見てください共通点わかりますか1人とって口を開いたあの兵隊はいないんですよこれがあの最大の特徴なんですね。これ私が発見しました。みんな口を閉じてるんです。なぜか。口を開いてたらね、NC ルーターってカットできないんです。奥までね。あの NC ルーターって表面的な部分があの取,る取れますけどね。3次元で、その外から取,取った平,原は平面は取れますけども、口の中、あるいは鼻の中、鼻の穴の中、耳の穴の中は取れないんで、あの作れないんです。まあ、もちろん補正はしてありますよ。目なんか見てくださると分かりますように。これは明らかに粘土が乾いた後ですね、目をね、補正してるの分かるんです。いわゆるその補正した後、こうね、焼くんで焼くんですねまあ、焼き方もまた別の方法と、まあ、私たち人間が知らない方法で焼いたんだろうと思いますけども、まあ、鼻の私は耳の穴とか鼻の穴を、ね、これは保険場行って調べればあの NC で作ったのか手で作ったのか簡単にあの見分けを作ってますただ鼻の穴耳の穴はで後で作った可能性もありますが、まあ、これがあの NC ルーターですあの3次元カットマシンですねあの浜松がで生まれたんですよ皆さんおふんっていうのはですね。でただこれはね、陶器でね、これの細い足、馬をの足,足を作るのは不可能です、これは。これはあの瀬戸物の,の現場に行ってみてください。できるわけないですね、どうでこんなあのあの初めに物体がですね。ということも考えていましたね、この兵隊いました。おい、傲慢何年、人間どもよ、と言っているように私には思います。皆さんいかがでしょうかでは皆さん、さよなら、See you again, No.202. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. Video number 201 Mystery of Warriors in Siam. This is a story about the mystery of warriors in a、uh, mausoleum, mausoleum of the first Qin Emperor in China. These are not created by humans only. Apparently assisted by aliens. Here are the, its evidences. I will show you the evidences, right? And this is Nazca, Peru. And one of the most beautiful p l a t f o r m is this. You can find this very easily at,、uh, at the north end of the Nazca,、uh, in Nazca. Can you see a brown,、uh, thin、uh, sort of a line here? This line comes from or goes to Siam. Are, uh, the, to the mausoleum, mausoleum uh, about 30 kilometers northeast of、uh, Siam. Have a look at this yellow line. Okay, and、uh, this line will go directly to. I'm sorry, this is a brown one, I think. Brown one will take you to、uh, here. This line, this line. Okay, now we have come to the museum or. Mosileum, but the、uh, warriors are here. Clay warriors or China ware, made of China ware. Warriors are here. These are warriors.、Uh, do you think they are made of humans? Of course, uh, 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 humans、uh, made, created these、uh, warriors, but of course, these are. These were assisted by aliens. This is、uh, another evidence, right? Have a look at this,、uh, this platform. Have a look at this platform. Okay, this, is a, this platform will take you to that、uh, museum here. Okay, straight. This is a starting point and leaving point. The starting point is narrower than the leaving point. Or when you、uh, 
stand here at this point you can see the platform as follows on the Google as I'll show you here right you can if you can stand here uh, you can see the uh, line in like this like this one with the same width because uh, the father the fa father is uh, narrow as uh, in width can you see the dot here also this dot is a sort of landmark here you, you can see the dot each platform most of the platform has got this sort of a dot here too which uh, indicates the direction sharply here too these uh, dots are sort of land landmarks that uh, that uh, okay here you can see the sort of a dot or mound small mound this dot is sort of a, a sort of a uh, landmark which shows the direction sharply and this is another uh, 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 road to see and this to the same place have a look at this this one and so there are two lines in Nazca from the uh, Muslim okay have a look at this is these warriors do you think these are made of by humans no no never I'll show you the evidence okay have a look at this uh, body and head bodies and head are separated Of course, they are very beautiful, but too beautiful, I say, and too many. Have a look at this: the broken um, parts of the uh, sort of uh, warriors. This is very important later. This will be very, very important later, right? So I just guess how they created these uh, bodies and heads. This is my answer. Here I can show you the answer, right? Be careful with these bodies very carefully, especially the broken bodies. I collected sort of a broken bodies like this, with the same thickness, with the same thickness, with the same thickness, no head. Just imagine like this. This is my, this is my way, or uh, sort of I, I can, I just imagine, this is a sort of original human face, okay? They took a sort of a photo, 3D photo like this, and they first they made a sort of a core part of the body like this uh, smaller than the original one right uh, for example with ice ice is the best i think and they put a clay on it put a clay on it right and then cut it again like this with the nc looter like this and they made face like this Nowadays in Japan, they use, we use this sort of a NC a 3D cutting machine. Of course, they I had as they use it. Here are, here are. Okay, that's why they had, none of them open their mouths because it is difficult or hard to uh, create uh, inside of mouth. Okay, look at their mouth. Nobody, no one has got an open mouth. Okay. This is a sort of a important part of the body, right? And behind the ears. No, no one shows the behind the ears. Have a look at this. This is a very flat ears to uh, the heads because it is impossible to cut behind the ears with uh, 3D NC cutting machines. And uh, it's just easy to make uh, and only eyes are sort of mended before they were burned to China ware. We shop something, some something. This is a real 3D NC cutting machine made in Hamamatsu, Japan. Or, do it's impossible to uh, make a horse with such and such and slender legs. It's impossible. Or how could they do it? Or. You understand? Okay, have a look at this. And he said, Oh, don't be arrogant, you, you humans. You can't do this. That's what he said. Bye. See you again next time on video number 202. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamba City, Japan. Today's story is about the mystery of common sense. English version for English-speaking speaking people will follow after 9 minutes and 30 seconds. 
Please enjoy my vo-、uh, video today. Thank you very much. In Japanese. 皆さん、こんにちは。今日は常識の謎というものについて話したいと思います。これは有名なイーサートのモアイ像です。も先日もてます先、去年ですね、終わり頃、2012年の終わり頃あの、NHK の方でですね、このモアイをですね、人間が作り、人間が運んだというのことを、あの、あの、前提でですね、いろんなあの方法を設置して見せて,見せていましたけども、嘘ですね。このモアイズを見てください。この,あの,このモアイズの巨大さもさることながら、もしそうならば、なぜこんなものを作ったのか、何のために、そしてどうやって作ったのか、しかもそれを作ったとしてもですよ、どうしてこんな地下,地下に、ね、埋める必要があったのでしょうか。というようなことを考えていきますと、このモアイズというのは人間が作ったんじゃありませんね。にあの移住者が最初に移住者が入る前からすでにあったわけですから。で、今日はこの常識というものについて話したいと思います。まずこの像を見てください。これは日本の、まあまあ、仏像というものは観音像ですね。観音様はもともとは男だったんですけど、日本に来て女になったわけですね。で、これが全てがですね、日本の仏像、例外なく全てが古代ギリシャの衣服をまとっているんですね。ああのの古代中国あごめんなさいいあのインドやあるいはそのアフガニスタン、あの,のインドの服装ではなくてですね、古代すべてこれ、古代ギリシャの服装なんです。なぜ日本の仏像が古代ギリシャの服装を身に,身につけているかということなんです。これはあの古代ギリシャの、まあ、なんてこと彫刻ですから、比較してみて,見てくださると分かりますね。ですから、まあ、これはあの古代ギリシャの、まあ、女性の服装です。これが日本の観音様の服装です。非常によく似てますね。それからなぜこういうことになったかということについてですね、歴史学者の人たち先生たちはだどういうふうに説明しているかというと、仏教があの日本に伝わる過程の中でギリシャの,そのいわゆるその文化が混入したためだというふうに教えているんですね。しかしこれは嘘ですね。嘘だ,嘘だというよりはすぐ分かります。これがあのガンダーラで、まあ、混入したというふうに言われております。これがガンダーラの仏像です。ちょうどその中間にあるわけですね。すなわちインドで生まれた仏教がガンダーラを経てで、中国、日本へ帰るあの入るところ、家庭でですね、ガンダーラでギリシャの,あのいわゆるその、まあ、あの古代文明と古代文化とここで融合したというわけです。しかし、そんなことありうでしょうかしかし、これは嘘なんですね。嘘だという理由はですね、ほんのわずか少しで見るから地図を見たらわかるんです。ここがガンダーラです。いいですかここ、左の方がギリシャです。その間の距離は4600キロなんですよ。で、シルクロードを経てきたということを言いますけども、はるかにインドに近いんですよ、ガンダーラというのは。ここがあのルンビになるところで中心、あの釈迦がですね、あの説法に回ったしあたりはこの絵の中です。仏教はこういうルートを経て日本へ来てるんですよ。なのに、どうしてギリシャの古代文明がですね、日本あの仏教の仏像の服装に影響を与えたと言えるんでしょうか理由は簡単です。これらの2つはですね、実はエイリアン、異星人の管理下にあったからなんです。その証拠をお見せいたします。ガンダールから、いいですか、ギリシャのアテネ、これはパルテノン,パルテノン宮殿の上をつなぎました。をつないで、その線をまっすぐと延長します。すなわち、ガンダールとギリシャの直線はですね、まっすぐと実はナスカへとつながっているんです。この黄色い線を見てください。ほんのわずかですけども、この誤差があります。あのも,うもうわずかというか、線で見た通りの誤差がありますが、それはあのアテネという町が広いからです。そしてこの黄色い線がガンダーラとアテネから引いてきた線です。この白い線を見てください。いいですかまっすぐと重なりましたね。ということは、ナスカ,ナスカの管理下にあったということなんです。もう一度よく見てください。もう一度よく見てください。いいですか何度も繰り返します。非常に重要なところですから、直線が重なるということはですね、100分の1、1000分の1と単位までの,あの正確精度が必要なんですよ。あのナスカにはたくさん線があるから、1本ぐらい重な,重なるんじゃないかって考え,考えておられる人がいたら、それは大きな間違いですよ。さあ、これが証拠なんです。いいですかこ,のこれらの事実は何を意味するかというとですね、いわゆるガンダーラも、それからアテネもですね、あのギリシャ、古代ギリシャですね、もう同じ、まあ、エイリアン、同じエイリアンというか、同じエイリアンの管,管理下にあった、管轄下にあったということなんです。もしこのことをお疑いならばですね、仏像を比べてみればいいです。左がガンダーラ。これはガンダーラの仏像です。いいですかこれがガンダーラの仏像です。これもガンダーラの仏像です。ガンダーラの仏像はですね、まさしくギリシャの古代ギリシャの仏像とセメラ同じなんですね。もう一度見てください。4600キロですよ、この間が
。そしてその間には似たような文化は何,何一つないんです。これはひゅーっと空を飛んで同じものが生まれるんです。これはギリシャの古代ギリシャの、まあ、像ですね。非常にリアルです。これは人間が掘ったとっいうふうに考えない方がいいと思いますね。まさにまあ私たちの私のこの住むハマーズにはあの NC ルーターの会社がいくつかありますね。いわゆるその3次元でこの彫刻する機械を作っている会社ですけども、まあ、そういうところを見た人がなら分かると思いますが、これはもう完璧に機械、マシンカットですね。何らかの形で人間の像をです、ね、3, 3次元に焼いておいて、そしてそれをそのマシンカットする。まあ、今じゃどこの自動車会社でもそれやってますけども、これがあのギリシャの像です。さあ、比べてみてください。左がガンダーラ、右がギリシャの古代ギリシャの像です。左がガンダーラ、右が古代ギリシャです。どれを取っても似てるんですから、あえて私この場合は選びませんでした。あの適当にというか本当に、まあ、どれを見ても同じという判断していいわけですね。では、もう一つの事実を教えましょう。いいですか中国には平和洋と言われている、まあ、真。まあ、始皇帝が作ったと言われる、まあ、像がありますね。これが平和用の像です。この像をですね、まあ、あの陶器でできてるんですけども、まあ、これを人間が作ったなどというふうに信じる人はいますかね。私はこれは人間が作ったとは思ってませんので。まあ、人間がもちろんあの労働者として駆り出されて作ったということはあり得るでしょうけども、大元はもちろんこの管理をしたのはエイリアンです。その証拠をこれからお見せいたします。中国の人は怒るかもしれませんけども、事実は事実なんです。これらもまた、えー、エイリアンの管理官といいますか、指導官において作られたものです。それではその証拠を見せします。このシーアンのこの北東33キロのところにこの平和洋があるわけですね。これが平和洋の、まあ、博物館といいますか、ミュージアムですね。マウスレオンですね。そしてここから線を引いています。なぜかの方に。いいですかこれが非常に重要なところですから、よく見てください。この,この黄色い線があの北極を一周して、まあ、越えてですね、そして北線なんです。この黄色い線が今言ったあの平和洋から引いてきた線なんです。この線を注意深く見てください。まっすぐと重なるでしょうこれは非常に重要なところですから、何度も繰り返します。もう一度見てください。いいですかほら、まっすぐあの重なりますね。重なるだけじゃないんですよ、皆さん。何度これを私を説明,お説明したか分かりませんけども、この線は天文観測のためだとか、お祭りのためだとか、あるいは天文観測の日没にあの日の出を調べるための線だとか言ってる学者の先生がいらっしゃいますが、ありえませんね、こんなことは。そんなこともう一度よく見てください。何度説明したら分かってもらえるか分かりませんが、何度でも説明いたします。いいですね。これが証拠なんです。平和洋から来た線がまっすぐとナスカの上にあるんです。これがガンダーラの仏像です。これがギリシャの像です。そしてこれが平和洋の像なんです。これらはすべてエイリアンのコントロールのもとに、管理官のもとに作られたんです。その証拠を見せいたします。右の赤い線、先ほど引いてきた線ですね、ガンダーラ、ギリシャから引いた線です。左の水色の線は、今、今した平和洋から引いてきた線なんです。これらの線は、この一つの一枚のプラットフォームの右端と左端なんですよ、皆さん。これが証拠です。いいですか同じナスカのプラットフォームから発した。文化がですね同じような仏像を同じような時代に、まあ、ギリシャは早いと言いますけどスパルタと真の始皇帝とは同じ時代に栄えましたしねガンダーラもその後ですね、まあ、ガンダーラはあの仏,仏教が生まれてからですけどもあの同じ頃ですでは自分で確かめてください Thank you very much for watching See you again next time Bye Hello This is Hiroshi Hayashi Hamama City Japan February the 14th 2013 Video number 194 Today, I would like to talk about the common sense we have. Is our common sense right or correct? Okay, take a look at this、uh, Maori、uh, East Island. People say this, is, this was made by human beings, but who believed it? Can you believe it? Okay, just use your common sense and think things by yourselves. 
do the carriages Maui from the stump pit, which are over 20 kilometers. But why? What for? And how? Okay, I know that they could. Okay, then why did they bury this Maui under the ground like this? What for? Okay. So, I'd like to talk about the common sense we have. Taking an example of the uh, Greek, ancient Greek, and uh, uh, yes, uh, okay, have a look at this uh, Japanese uh, Buddha uh, statues. In Japan, all the Buddha statues were ancient Greek costumes, not ancient uh, India or Pakistan. Pakistani. Do you know, do you, have you ever thought about that before? Why Japanese uh, Buddhist, B- uh, Buddha, statu- Buddha statues were wear, uh, wearing uh, ancient costumes? They are wearing ancient Greek costumes. Of course, Chinese uh, sort of Buddha uh, statues wear uh, ancient Greek costumes. This is Japanese uh, um, statue. Because they explain that because uh, Buddhism uh, was mixed up with the uh, ancient Greek culture at Gandhara, Gandhara on the way. But this is a lie, hundred percent a lie. Okay, here is the uh, evidence. Okay, this is a Gandhara Buddhist uh, Buddha statue. Okay, just compare them; they are very similar to each other. Okay, and historians explain that. Uh, Buddhism was uh, had been influenced with uh, ancient Greek culture on the way from uh, India to uh, China and Japan. If so, have a look at this map. Okay, I will show you. This is a lie. Okay, this is Gandhara, just near India, and this is Greece. Between them, there are distant over four thousand six hundred. Uh, kilometers okay Buddhism was here born here and raised up around here and Gandhara is there and Buddhism came like this way to Japan okay then how come was Buddhist influenced with ancient Greek cultures too far away from Gandhara this is a lie okay why they are influenced by the Greek culture. Okay, I will show you the evidence. This is Gandhara, Athens, Greece. As a matter of fact, Parthenon, Athens, Acropolis, Athens, Greek, Greece, sorry. And from here, I draw a line toward Nazca. I draw a line toward Nazca. And this is Nazca. And you can find this yellow line on the left right side. This line came comes from the Athens, Parthenon, Acropolis. And watch here, watch here, very carefully. You can find the same line in Nazca. This indicates that uh, that uh, sort of uh, Athens and uh, Gandhara were under the control of Indians. Indians only Indians could fly and could see these lines from the space. And watch carefully again. This ill line comes from uh, Asin and Gandhara, straight. Okay, this is evidence. This is evidence. Okay, this, remember this red line. I will show you again later on again, right? Ancient Greece as well as Gandhara was, were under the control of Asian, aliens. This is evidence. If you are skeptical about me, just see these statues. These are statues in Gandhara. They look like uh, similar to the uh, statues in ancient Greek, Greece. Statues in Gandhara. I'm sorry for my poor English. Statues in Gandhara. And between them, 4,600 kilometers. Too far away for the ancient people. These are statues in ancient Greek. Greece. So beautiful. So beautifully carved. Not carved, they are made of machine, sort of a NC looter. Such as in ancient Greece. Okay? Have a look. Have a look, please. 
Do you think or do you believe they were created by human beings? The answer must be no. Okay, just compare、uh, Gandhara statue and、uh, ancient Greek statue. So similar to each other. Any one of them, any one of them were, are so similar to each other. Over 4,600 kilometers. Use your common sense and re examine these facts by yourselves. Okay? I will give another example. This is a sort of a statue found in near sea in China. They are called Mausoleum of the First Qing Emperor. Do you believe they were also created by human beings? So many and so sort of natural and so, how can I say,、uh, precisely made? I'm sorry I, for the Chinese people, but they were not created by human beings. Of course, not Chinese people. Use your common sense before you decide or you think things by yourself, right? They were also created under the control of aliens. Now, here I show you the evidence. This is a museum of a mausoleum of the first、uh, Qin Emperor near Xi'an, about 33 kilometers northeast of Xi'an. I drew a line toward Nazca. Okay? Have a look at this line carefully. This, this yellow line from、uh, upper left came, comes from the、uh, mausoleum, Xi'an, China. And watch this line very carefully in Nazca. Okay, this line comes up here. Again, I will show you. Again, right? Have a look at this yellow line carefully, very carefully. This is very important for Chinese people as well as for the all human beings. Okay, have a look. Have a look at this yellow line very carefully. Again. Again, again, I will show you. This yellow line comes from、uh, Xi'an, or the Museum of Mausoleum. Okay, you can re examine this fact by yourself, right? And just think by yourself using your common sense. Again. This is. A statue in Gandhara. This is a statue in ancient Greece. And this is a statue in Xi'an, China. They were all the control, control the,、uh, all under the control of aliens. Okay, I will show you the final evidence. This yellow, yellow red line comes from、uh, Gandhara and、uh, Ancient、uh, Athens and the blue line、uh, up from upward、uh, came,、uh, comes from、uh, Xi'an. And here is a beautiful platform. Okay? They are connected with this platform in Nazca. All you have to do is just re examine this fact and accept this fact as fact. Okay? And use your common sense. This is a common sense, I have told. Thank you very much for watching. I'll see you again on video number 195. For now, by now,、uh, bye.